夏の空が開けるやるめのお一人様ラジオみなさんこんばんは始まりましたなるめのお一人様ラジオどうもやるめと存じ上げます第六回目を迎えたなるめのお一人様ラジオですけども皆様いかがお過ごしでしょうかね、なんとか細々と継続しておりこのラジオ動画なんですけどもえこちらの動画はですねえ毎週火曜夜10時に15分から20分程度でえお届けしておりますのでえチャンネル登録まだの方はよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします眠れぬ子羊たちの子守歌としてやらせていただいておりますはい<笑>まあまあ言うておるんですけどもね、え最近ね、ちょっと20分オーバーのさ、動画がさ、すごく多くてね、なんかほんまにさ、楽しくなってきたらさ、どんどんなんか喋ってもってさ、時間過ぎてしまうんですよね。うわー、ちょっと喋りすぎたなーと思ってね、いつも20分オーバーがさ、ずっと続いてたから、ね、ちょっと長いなーと思ってる方はね、ちょっと申し訳ないんですけどもね、ちょっとね、尺の方もね、ちょっと考えてやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。ね、何分ぐらいがね、いいんでしょうかね。まあ、ほんまに15分から20分程度でね、まあ、頑張ってやっていこうかなと思うんですけども、えー、今週のウェルカムシングの方がオリジナルラブの、えー、朝日の当たる道という曲でございました。皆様オリジナルラブ知ってるでしょうか、ね、結構渋いとこをセレクトしたんですけどもね、えー、セップンっていうね、曲が、まあ、有名なんですけども、長く甘い。口づけを交わそうっていう曲なんですけどもちょっと寄せて歌ったんですけどもあえてねこう朝日の当たる道のねサビの前を歌うというね結構マニアックなことしたんですけどもねえなんでねオリジナルラブをこう歌わせていただいたかと言いますとえ最近ですねちょっと自粛太りでねえ夜ね僕ジョギングをしてるんですよ週3ぐらいですかねえそれでねまあ走りながらですねそのオリジナルラブを聴いてねこう夜風がね、さらーっと流れるときにね、すごくね、心地いいんですよ。ね、ほんまに。強すぎる風が、今は心地よい。ほんまこれなんですよね。<笑>ほんまにねそ、すごくね、こう、なんて言うんでしょうか、優越感に浸れるんですよね。こう、オリジナルラブを聴きながら走ってね。はい。そのなんて言うんですかねあの都会感のあるサウンドにおしゃれな大人のサウンドにですねその田島さんのねっとりとしたようなこうボーカルがねすごくいいんですよねはいまあいい汗流せておりますありがとうございますでよろしかったらオリジナルラブねすごい結構ね渋い曲いっぱい揃ってるんでよかったら聞いてみてはいかがでしょうかねあとディアドロップとかあとえーいつか見上げた空に君とっていう曲も好きです僕は。はい。ということでですね、まあ、このラジオ動画ね、まあ、どういったまあラジオ動画と言いますと、えー、ひねくれ男、私、ニャロメがたわいもない自身の日常や好きなもの、世間の出来事など独自の観点で切り取り、それをお一人様でこうやって伝えて皆様と共有していこうじゃないかという、えー、ラジオ動画でございます。はい、ということでね、えー、私事ではございますけども、えー、1ヶ月禁煙企画と、えー、称しましてね、今5月1日より今禁煙してるんですよ。ねえー、もともとね、こう1日1箱行くか行かんかぐらいの、えー、ペースでね、タバコを吸ってたんですけどもね、えー、一体ね、吸ってないね、こう期間はね、こうすな,なんて言うんでしょうか、タバコをずっと吸ってから、ずっとね、な,なんだろう、なん途絶えたことがないんですよでいきなりこうスパッとやめてみたらこうどういった変化が起こるのかなというねこうなんか、えー、興味本位でねちょっと今禁煙企画と称して今やってるんですけどもね、えー、とうとうですね3週間警戒いたしましたもうちょっとですよねほんまにもう1週間もね経たないぐらいなんですけども、えー、何とかね、えー、頑張っておるんですけども、ね、最近先週かな先週にですねなんかとうとうね、禁断症状みたいなのがね、ちょっと出ましてね、えっ、ー、とね、<笑>見たことなかったんですけどもね、とうとうね、あの、タバコを吸う夢をね、見てしまったんですよ。<笑>よっぽどなんか潜在的にさ、吸いたなってるんかなってね、思って、思いまして、あの、まあ、どんな夢やったかと言いますと、まあ、一本ぐらいやったら大丈夫やんな。どうせ、その視聴者さんとかにさ、バレるわけないし、まあ、一本ぐらいいいでしょう。みたいなさ
夢見てしまったんですよ。そこでね、パッて目覚めて、ツワ飛んでもうたな。<笑>ちょっと暇つ飛ばしてしまったんですけど、ちょっと申し訳ないですけども。で、パッて目覚めて、うわー、あかんあかん、やばいやばいと思ってね。ね思ったんですけどもねやっぱりさ,さ3週間経ってもやっぱりタバコのことはさその毎日考えてしまうわけなんですよ、まあ、先週もね、えー、話したんですけども、えー、なのでねもう1ヶ月はさほんまにやめるんですけどその1ヶ月過ぎてからタバコを吸おうかなどうしようかなって今悩んでるんですよねあの何、ー、でしょうかそのタバコをね吸ってたさ自分とあとタバコをやめてね、えー、いろいろさ筋トレとかジョギングとか始めてるんですよそういうなんか健康にのさなんていうの体になってきてるんですよねでそのねその新しい自分でさこう行くんかこれからそれのね今ちょっと天秤にさかけて今めっちゃ悩んでる状態なんですよねでずっとさタバコ考えてぐら,ぐらいやったらさもう1ヶ月過ぎたらもう普通にさ前みたいにそうかなっていうでもさあの健康になってきたからもう1ヶ月さこうやめれてるんやから、ね、これからもやめていったらえー、ええー、のかなみたいなずっとね今悩んでるんですよ。<笑>ねまあ、深く悩んでいてね、まあ、そういうねまあ、さなかですよ、まあ、とうとうですねこう緊急事態宣言が、ね、解除されたと、まあ、いうわけでですね、まあ、ひとまず皆様お疲れ様でございます、ね、もう僕もなんですけどもね,、まあ、ね油断は大敵なんでね、まあ、マスクつけて、まあ、最低限の、ね、こう予防とか、まあ、していきたいなと思うんですけども、ね、こう自粛明けしたらさなんか皆さん,なんかやりたいこととかありますかね、もう外さ普通に遊びに行ってええんかなどうなんかなみたいなさなんかちょっと思うんですけれどもねでなんかさあのこう自粛してた日常にこう慣れてしまったので、ね、気軽に外歩いてええんかなっていうねちょっと考えておるんですけれどもね、えー、僕はさあの自粛開けたらちょっと一番やりたいことがあってその外食に行きたいんですよそのまあ外食っていうのは焼肉です。で焼肉をねちょっと食べに行きたいんですよちょっとねお店は決まっててワンカルカアブリアというね<笑>食べ放題のお店なんですけども皆様知ってますかね関西いや多分全国店舗でありますよねなんか人生に2時間の幸せをみたいなキャッチコピーのあのお店ですよ<笑>ね、ちょっとねその2時間の幸せをねちょっと感じに行きたいなと思いましてその朝とまあ、昼をねこう抜いて夜ねお腹ペコペコの状態でその炙りやかワンカルに行きたいんですよねそれであのお肉があのなんだろうニンニク塩だれみたいなその味付けニンニク塩だれの味付けしたお肉を食べたいんですよあれめちゃくちゃうまくないですか行った人やったら分かってくれるかと思うんですけどあれめちゃくちゃ病みつきになるんですよねあれがさ食べたくてずっと2月以来食ってないんですよ<笑>であれをねすごくねはらたらふく食べてねこう幸せな気持ちになりたいんですけどもね焼肉にさ行ったらね僕結構こだわりというものがちょっとありましてですねあのレモンのタレでね僕食べたいんですよあの炭塩やったらさ皆さんレモンのタレでまあ食べるっていうのが普通じゃないですか,か普通のまあカルビとかさハラミとかも僕レモンのタレで食べたいんですよあのレモンのタレ7焼肉のタレさんですよね最近はもう昔やったらもうレモンのタレばっかりやったんですけども、まあ、焼肉のタレもねちょっと楽しんでみようかなと思ってで7対3のね割合で、まあ、食べてるという、まあ、こだわりがあるんですけどもねまあねあの余談なんですけども、まあ、レモンのタレでねずっと食べてる人がねちょっとねいましてねあの昔ねこうテレビで見たことあるんですけどもあのバクボクシングのその亀田浩貴さんもなんかレモンのタレで食べるみたいですよこれちょっと余談なんですけどもね<笑>はいということでね、えー、またねちょっとラジオで新しくコーナーを作ろうかなと思いましてですねその自粛明け何したいですかということでね、えー、皆様ね自粛明け何したいかということをねちょっと書いていただけたらなと思いますまあ、YouTube コメントとねえーラジオネーム、えー、じゃあは、Gmail かな、えー、動画の、ね、説明欄に Gmail ありますんで、えー、YouTube コメントかそちらの、ね、メールアドレスの方にね、ご自粛明け何したいかということを、ね、書いていただけたらなと思います。その他にね、いろいろコーナーもありますんでね、説明欄の方で、なんかね、書いてもええかなっていうやつを、よろしかったらね、えー、気長に待ってますんで、書いていただけたらなと思います。
、ね、ライブとかもね、早くできるようになったらいいですけれどもね、まだまだちょっとそれもちょっと時間がかかりそうなんかなって思うんですけれども、ね、まあいろいろね、いろいろ解禁してさ、その、なんて言うんでしょうか、まあコロナとこう共存していく、まあ新しい日常にね、こう僕らも、こうなんていうか順応、ね、していかないとねダメだなと思いますはいでもねえー、ちゃちゃははいということでねまあ今週もよろしくお願いしますめっちゃ上だと思うだ<笑>にゃろめのぼやき病院行って診察まで待ってる間どういった感じで症状伝えようかなってシミュレーションしてたら緊張してくるよねにゃろめのルースマラジオはい、ということでね、後半もよろしくお願いします。ということでですね、えー、前回ね、お便りも、えー、ゼロということで、で、まあ、えー、後半もね、ちょっとフリーでね、お話しさせていただこうかなと思うんで、最後までよろしくお願いします。えっ、ー、とね、こう、ニャロメのお一人様ラジオっていうね、タイトルで6回ね、やらせていただいておるんですけども、ラジオ動画の方。えー、なんでね、こう、お一人様っていうことをね、ちょっと第1回目で軽く、まあ、喋ったんですけどもね、それをね、ちょっと掘り下げて喋っていこうかなと思います。まあ、お一人様ということでね、まあ、端的に言いますとね、私、ニャロメ、まあ、友達がゼロなんですよ。はい。まあ、悲しいことなんですけどもね。えーねまあまあ、YouTube 動画でですね過去であの金沢行った動画とかあと広島行った動画ですかねそこでさその一人旅で行ったんですけども、まあ、そこであの、まあ、友達がいないから一人旅行ってるわけじゃないんですよ、まあ、いろんなとこさ行ったりできるから一人旅行ってるんですよっていう,こう見え張ったなんかボケみたいなことねちょっとこう言ってたんですけども実際ゼロなんですよねはい。<笑>ねえね、えそのねこれからちょっとぼっちの話、ね、友達いないあるあるとかはねちょっと話していこうかなと思うんですけどもねえ荒さんになってさこういう話するというものはねちょっと虚なしいなと思うんですけども、えー、ねえ大体荒さんの人やったらさもう結婚するかしないかどうしようかなみたいなね今の彼氏は結婚願望あるんかな結婚のこと考えてるんかなもうねえやっぱり大。一子は20代で産みたいからどう,どうしてるどう考えてるんだろうみたいなさそういうなんか結婚の話とかでさいろいろなんかさあのまともな荒沢の方はないこういうことをね話題にするんだろうなと思うんですけども、えー、ぼっちの話をするという。<笑>えー、悲しい男なんですけどもねまあねまあ二十歳ねこう過ぎた頃からね別に、まあ、ぼっちでもええんかなっていうね、まあ、考えに至ってさその無駄にそのなんて言うんだろうこう仲良くなってなんかなんだろう上辺だけの付き合いっていうのもさ無理やりさこう仲良くなるみたいな別にそんなんせんでもさ別に一人でもええのかなっていうね今最近考えに至ってるんですけどもえーまあ、僕もね、ちょっとなかなか人を信じられないという、信じられないというね、ちょっと性格ででしてね、<笑>なかなかね、こう人にさ、心を開けられないんですよ。まあ、それはさ、なんでかなってね、いろいろ考えてたんですけどもね、やっぱりその中学の時に、ね、まあ、あの前回、前回かな、モテ期かなんかの時に話したんですけども、その中学時代、ちょっと暗黒期というね、ものがね、自分自身にありましてですね、まあ、そこでね、ちょっと親が離婚して、そのやっぱ一番さ、その家族って信頼できる、さあの関係の,さあの人じゃないですか家族ってでその人にまあ裏,切られ、えー、裏切られたという、ね、ことがあったのでなんかもう僕は人を信じないというねそこで、ね、決めたんですよ中2にでよっぽどのことがない限り僕は人を信じないぞということを決めて、まあ、ちょっと、ね、心を閉ざしたといいますかよっぽどのことじゃない限りこう心を開いてこう、ね、こう仲良くなれないという,、ね、いうことになったんですよ。まあ、でもねもうまあ、学生時代はさ少なからずまあ友達はおったんですけども、その、なんて言うんでしょうか、あの狭い、狭く深くか、まあ、広く浅い関係じゃなくて、まあ、狭く深くかなっていうね、感じの、まあ、友達がおったんですけどもね、えーまあ、中、小中高とおったんですけどもね、えーまあ、一番ね、仲良かった友達が、ね、高校時代の友達なんですけどもね、まあ、4人ぐらいおったんですけども、まあ、1人ね、結構特に深い関係でして、その、高校卒業しても、えー、いろいろさ、ご飯行ったりとか、飲みに行ったり、遊びに行ったりとか、えー、するね、仲やったんですけどもね、えー、僕はさ、そのお笑いの専門学校的なことを言ってて、その友達はその大学生。やったんですけどもまあ次第にさその就活とかさ社会人になっ,たらなって
いろいろ忙しいやろうなと思って僕も結構気使うようになったんですよまあもともとは結構ね積極的にまあ 10… 10代とか20歳ぐらいの時は積極的に誘んで、えー、誘って遊びに行こうやとかさいろいろ誘ってたんですけどもやっぱ社会人とかなってきたらさその何て言うんでしょうかなんか、ね、飲み会とかいろいろあるじゃないですか飲みの席とかさちょっと残業とかで忙しいとかまあそういうのでちょっと僕もちょっと気遣いな部分があるんでそのあんまりさ連絡をもう控えてその街の姿勢にしてたんですよでまあ誘われたらちょっと行こうかなっていうようなことでして、まあ、ずっと<笑>まあそういう感じでやってたらですね、まあなんかね、えー、気がついたらですね、その LINE の,その友達欄から消えたんですよ。<笑>マジかと思って、まあそれ、そのね、友達も結構変わった感じの子で、まあ高校の時もなんか急にメールアドレスをね、変えてきた、ね、こともあったんでね、まあそういうことをね、する子やったんですけども、なんか急にさ、あの LINE 消えたから僕もびっくりして、なんかもしかしたら嫌われてたんかな<笑>と思って。ね、いろいろ思ったんですけどもねでそこからさちょっと疎遠になってしまってねの友達がゼロになったということなんですよ<笑>悲しいでしょアラサーでこれこの話するのねえまあそうやねそうなんですけどもその何でしょうかその3だからあの、まあ、友達とその3年以上ね会ってないんですよ僕だからまあ実質友達ゼロっていうことですよねこれ<笑>まあねまあそのせいは友達とはさ結構この先もさそのおっちゃんになってもなんか笑ってねこうお酒とか飲んで思い出昔話に花咲くようなさそのな,なんだろう地元の同級生の友達みたいなさいう関係になるのかなと思ってたんですけどもねちょっと寂しいちょっと展開になってしまいましてねまあそこでねいろいろまあ友達とは何なんかなみたいないろいろ考えてたらですねそのやっぱこういうことがまあ友達なんかなっていく一つ僕あるんですけど友達の概念っていうか、まあ、それはあの伝説の教師っていうね、まあ、僕がすごくリスペクトする松本人志さんとその SMAP の中井君の,、ね、そのダブル主演の、ね、昔のドラマがあるんですけどもその、ね、第2話にですねその友達についてねこう熱くまあ語ってるんですよその教師のドラマなんですけどもまっちゃんがねこう先生のまあ役なんですけども、まあ、そのねまっちゃんがですねその友達っていう、まあ、言葉はさその相手の欠点10個言って初めてそれでも笑って酒飲めるんやったら友達やみたいな,なんかめっちゃかっこよくないですかその言葉ね僕もさその言葉にさ感銘を受けて、まあ、共感するなすって思ったんですけどもね,、まあ、ねその高校時代のさその、ね、結構仲良かった友達もさ結構欠点とかもだから悪い部分も言い合えて、まあ、笑い合ってふざけ合ったりできるような、まあ、仲やったんですけどもねすごく残念なんですけどももう連絡手段する手段がないですからね、僕もあの携帯の,あの電話番号のアドレスとかの故障して壊れたんで、その連絡する手段がないんですよ。で、まあ、どうしようかなということなんですけどもね、えーまあまあ、友達がさ、もともと少ないからさ、いろいろ友達いないあるあるとかも僕、あるんですよね、その学生時代の頃にですね、その高3の頃その同じクラスにね、友達がいなかったんですよ。ね、そうだからさお昼のさお弁当を食べる時間も結構苦痛でしてね、まあ、結構ね強引的にね隣のクラスにまあ友達がね結構まとまっておったのでちょっと強引にちょっと一緒に食べようやって,ってね教室に乱入してね一緒に食べたりしたりはしてたんですけどももともとねそのさすがにまあ同じクラスで友達いないというのもねちょっと悲しいんで、まあ、僕も結構ねこう動,動こうと思いまして、ね、こう一緒にさ同じクラスの子と食べてみたりしたんですけどもなんか合わないなと思って。<笑>ね、いろいろ、ね、チャレンジしたものの結構合わなかったんでね、まあ、教室で一人で食べたり、まあ、教室で隣の教室におる友達と食べたりみたいな、まあ、してたんですけどもね、まあ、そういったね一番ちょっとね悲しいちょっと思い出があってあの体育の授業にですねその体育の先生が2人1組になれみたいなそんな言われたことありませんでしたでその僕もそのソフトボールの授業にですね2人1組になってキャッチボールせえみたいな言われて、まあ、その瞬間にねドキッてね僕は思ったんですよ友達がいないのでえ誰と組んだらええのみたいなえー、どうしようかなと思ってえあいつとこいつ組むのえっていうことはほんならあいつとあいつ組むようなえ待ってえほんなん俺一人ぼっちじゃねみたいなっていう現象になっちゃったんですよ。うわ、どうしよう、俺誰とキャッチボールしたらええんやろ。あでもちょっと唯一ね、ちょっとなんか喋ってたおとなしめの子
にちょっと話しかけてちょっと一緒にやろうやって言ってこう三角になってねこう3人でキャッチボールした思い出があります。ねえあれほんまにさ体育の先生もさデリカシーないでしょあれ2人一組になってみたいなねえほんまに<笑>あれさほんま僕が体育の教師だったらねあんなこと言わないですけどもねさあこれじゃああなたとあなた組んでくださいじゃああなたとあなた組んでくださいあじゃあちょっと1人余りますねほんなじゃあ3人であそこやってくださいみたいなねえ僕はそうやってねこう気遣いできますよ<笑>まあそんな悲しいことがあったんですけどもね、えー、別にさその学生時代の頃はさその友達いなかったらちょっと高校の時ぐらいまではちょっとしんどいんかなと思うんですけどもね,そやっぱそね友達さその学生で今高校生でさ友達いないっていう人はまあなんとかね、まあ、無理にさ友達作るっていうのもねあれなんでさなんとか耐えてその一人でいるメンタルを鍛えてるんだっていうねポジティブに、まあ、捉えて。ね、なんかやっていけたらいいんちゃう<笑>ねえまあねえそれで卒業したらさ別に一人でもぼっちでも別に大丈夫やって思ってくるとね思いますんでねはい、まあ僕まあ、無理にさその、まあ、仲良くなっても面白くないじゃないですかねえあの僕もさ、まあ、人を信じられないんですけどもまあね結構ね趣味とかなんか趣向とかいろいろね価値観とか笑いの価値観とか笑いとか僕結構好きなんでとかあったら徐々にさそのこうボタンを一つ一つこうやって僕もこうやって<笑>脱いでって「信じます」みたいなね自分をさらけ出すみたいなさ<笑>何を言ってんねんって思うんですけども<笑>ね一つずつこう信じるボタンを一個ずつ僕も話して外していくんですよそのね僕は人よりもねそのボタンの数が多いのかなって思うんですけどもねまあねまあ友達がいなくてもさ今は何でしょうかそのマッチングアプリ的なものもさあ,ありますんでねなんか何でしょうかご飯とか行きたくなったらなんか仲良くなったらさそのマッチングアプリとか使っていくっていうのもさありなんじゃないでしょうかねはいなんか最近めっちゃ流行ってるみたいですよねあのあのなんでしょうか例えばさマッチングアプリ同士で付き合ったらさあのなんあの自分らのそのおのおのそのコミュニティその学校とかおとか学校とかその社会人やったらあの職場のとこでさ一緒になるってことないじゃないですかでもしさその別れたりその仲がさちょっと悪くなってたりしたらさめちゃくちゃ気まずくなるじゃないですかその同僚とかさその学校内のさ同じ人やったらやったらさなんかでアプリで出会った人やったらそのなんかさそういう時もさ後腐れなくさこういうなんてお別れできるみたいなさそういうねなんか便利な部分もあるんで結構今ねマッチングアプリとか人気みたいなんでねなんか友達いなかったらさそこでなんかご飯友達とかなんか作ったらいいんちゃうかなって僕は思うんですけどもはいね<笑>っていうことでねまあ結構ねまだ喋っちゃってて20分オーバーになっちゃったんですけども<笑>まあエンディングということでね、えー、何でしょうかねまた落ち着いたらさ、えー、やっぱ今自粛ムードでさやっと終わったじゃないですかひとまずで、まあ、友達おる人はさほんまに大事にした方がいいと思うんですよあの何でしょうかこういう時期もさなんか励まし合ったりできるじゃないですかお互い、まあ、お互いさなんか仕事もなくなってしまったけどなんか支えあってなんかちょっと頑張っていこうなみたいな、まあ、そうやってさなんと勇気づけ合える部分もさ、まあ、友達ってなんか素敵じゃないですかで、まあ、今おる人はまあ友達を大事にまあしてほしいですね、まあ、僕みたいにさ疎遠になっちゃうということもねあるんではいということでね、えー、友達いない話をねさせていただきました、えー、またね、えー、いろいろねこういった話闇の暗黒時代の話とかもしてい,たいけたらなと思いますはい、ということでね、えー、ご視聴ありがとうございました。お相手はニャラメでした。さようなら。